holidays nale adu namma gt holidays da south india's number one travel brand paya sadicha naatike perum naatike perume thedi kodupa uchchakattai adeyum bodu indha vishayangal la nadakkum abindrathu romba oru erection and ejaculation idu combined ah nadakkiradunala da பெண்ணுறுப்பில் கை விடும்போது ஒரு ரெண்டு இன்ச்குள்ளே இருக்கிற மேற்பகுதியை தான் ஜி ஸ்பாட் அல்ல ஜி ஜோன் அப்படின்னு நம்ம அழைப்போம் ஸோ அந்த இடத்தை தூண்டும் பொழுது டிஆர்பி மாதிரி தயாரித்து இந்த ஜி ஸ்பாட்லேயும் இந்த ஓ ஸ்பாட்லேயும் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணும்பொழுது பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கும்பொழுது செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸில் ஈடுபடும் பொழுது தான் ஆண்களுக்காக இருக்கட்டும் பெண்களுக்காக இருக்கட்டும் ஒருவேளை அவர்கள் மல்டிபிள் செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸ் இல்லை அவங்களோட பார்ட்னருக்கே வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காது அவர்களுக்கு தெரியாமல் அவங்க சேர்ந்துருக்காங்கன்ற பட்சத்தில் லைக் ப்ரொலாங்டு செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டிக்காக லூப்ரிக் அண்ட் ஆயில் அப்படின்னுலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அதெல்லாம் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா ஸோ கண்டிப்பாக லூப் ப்ரெக்னன்சிக்கு பிளான் பண்ணுறாங்கன்ற பட்சத்தில் அதே நேரத்தில் ஒரு லூப்ரிக் அண்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற போது அறுபது சதவீதம் பெண்கள் வந்து உச்சகட்டம் அடையாமலே இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இந்தியாவில் ஆண்கள் வந்து வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு ட்ரெடிஷன் ஒன்று இருக்கு ஸோ ஒரு தபு செக்ஸ் பற்றி பேசினாலே ஒரு இட்ஸ் ஏதோ ஒரு ஆகாத காரியம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஆண்களுக்கு வந்து பெண் எப்படி உச்சகட்டம் அடைவாங்கிறதே வந்து முதல்ல தெரியலை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்கு அப்போ அந்த பெண் உச்சகட்டம் அடையக்கூடியதை எப்படி ஆண் வந்து உணரணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல பெரும்பாலான நேரத்தில் வந்து இதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் ரியாக்ஷன் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அதை உச்சக்கட்டத்தை அடையும் போது இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பிரசிவாக இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது இருக்கும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது இட்ஸ் வெரி சப்ஜெக்ட் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு ஒரு விதமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன விஷயம் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டேஜஸ் அதாவது அரௌசல் அண்ட் ஆர்கியாசம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே அவர்களோட செக்ஷுவல் கான்டெக்ட்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது எரெக்ஷன் அண்ட் எஜாக்குலேஷன் இது கம்பைண்டாக நடக்கிறதுனால தான் நம்ம அதை நம்மளால் அதை உணர முடியும் அவங்களுக்கு எஜாக்குலேட் ஆனாலே அவங்க உச்சக்கட்டத்தை அடைந்துட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம உணர முடியும் ஆனால் பெண்களுக்கு வந்து எஜாக்குலேட் அப்படின்றது உண்டு ஆனால் அது வந்து ரொம்ப அப்பேரண்ட்டாக நொரு ரொம்ப அது வந்து ஆப்வியஸாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி ஸோ பெண்களில் வந்து சில சேஞ்சஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒன்று வந்து கண்ட்ராக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சில வினாடிகள் அந்த பெண் உறுப்பு சுருங்கி விரியறதே உணர முடியும் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப அந்த உணர் உணர்வுகள் ரொம்ப எக்ஸாஜுரேட்டடாக இருக்குமா உணர முடிகிற அளவுக்கு ஆப்வியஸாக தெரிகிற அளவுக்கு இருக்குமானா அப்படி கிடையாது பட் ஒரு சின்ன கன்ட்ராக்ஷன் ஏற்படலாம் பெண் உறுப்பில் அந்த கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து கர்ப்பப்பை வரைக்கும் அது ட்ராவல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல் அந்த நேரத்தில் திரவங்கள் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகலாம் எஜாக்குலேட்னு சொல்கிறோம் ஆண்களுக்கு எப்படி ஒரு எஜாக்குலேட் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த பெண்களுக்கும் சில திரவங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் அதனுடைய ரிலீஸ் வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியும் அது தவிர வந்து பெரிய அளவில் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை தாண்டி ரொம்ப ஆப்வியஸான பார்த்து நம்ம ஓவங்களுக்கு ஆர்கேசம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் கிடையாது பட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வெஜனல் அந்த மியூக்கோஸால் இருக்க சேஞ்சஸ் அதுலேருந்து வர லூப்ரிகேஷனில் ஒரு எக்ஸசிவ் லூப்ரிகேஷன் இதை வைத்து உணர முடியுமே தவிர பெரிதாக அதுக்கு ஒரு சிம்டம்ஸ் கிடையாது மேம் இந்த உச்சகட்டம் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறப்பெல்லாம் பெண்களுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான கான்செப்டுக்குள்ளே வர்றப்ப ஜி ஸ்பாட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அது என்ன ஸோ இந்த ஜி ஸ்பாட் அப்படின்றது பெண் உறுப்பினுடைய மேற்பகுதி அதாவது ரெண்டு இன்ச்சஸ்க்குள்ளே பெண் உறுப்பில் கை விடும்போது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்குள்ளே இருக்கிற மேற்பகுதியை தான் ஜி ஸ்பாட் அல்ல ஜி ஜோன் அப்படின்னு நம்ம அழைப்போம் இது வந்து இந்த இடங்களில் நிறைய வந்து நரம்புகள் இருக்குது நரம்புகளோட அந்த பிளெக்ஸஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த அது வந்து நிறையா குவிதல் ஏற்படுறது அந்த இடத்துல தான் ஸோ என்ன அந்த உணர்ச்சிகள் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த இடத்தை தூண்டும் பொழுது தான் ஏற்படும் அப்படின்றது பல ஆய்வுகளில் சொல்லப்படுற விஷயம் ஸோ அந்த இடத்தை தூண்டும் பொழுது பெண்களுக்கு வந்து ஒரு ஏற்பட்டு ஆர்கேசம் வரைக்கும் நம்மளால் அதை ட்ராவல் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்றது தான் அந்த கான்செப்ட் ஸோ அந்த இடத்தை தூண்டும் பொழுது கரெக்டாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்பொழுது பல பெண்களால் உச்சக்கட்டத்தை அடைய முடியும் கொஞ்சம் விரைவாகவே ஸோ இந்த இடங்கள் மட்டும் தான் ஜி ஸ்பாட் மட்டும் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்பாட் அப்படின்னு கிடையாது பெண்களுக்கு பல வகையான எரோஜினஸ் ஜோன்ஸ் இருக்குது ஸோ சில பெண்களுக்கு அதாவது எதை தூண்டினால் உச்சக்கட்டத்தை அடைய முடியும் இல்லை எதை தூண்டினால் அவர்களுக்கு செக்ஷுவலாக வந்து ஒரு அரௌசல் ஒரு டிசைர் ஏற்படும் அப்படின்றது அதனுடைய கான்செப்ட் ஓ ஸ்பாட்னு இருக்குது அது வந்து கிளிட்டோரிஸ் உடைய ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பகுதியாக இருக்குது அந்த இடத்தை தூண்டும
என்னால் உச்சக்கட்டத்தை அடைய முடியும் ஆனால் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் நீடிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஐ வாண்ட் டு ஒரு எக்ஸாஜுரேட்டடான ஒரு எஃபெக்ட் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல எந்த தவறும் கிடையாது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பிகாஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஒரு எக்ஸாஜுரேட்டட் எஃபெக்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் எதிர்பார்க்குற ஒரு ஜென்ரேஷனில் தான் நம்ம இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜி ஸ்பாட் அண்ட் இந்த ஓ ஸ்பாட்டில் நம்ம சில டெக்னிக்ஸ் அதாவது மெடிக்கலாக சில டெக்னிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த உச்சக்கட்டத்தை நம்மளால் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் அவர்களுடைய பிளட் எடுத்தே பியூரிஃபை பண்ணி பிஆர்பின்னு சொல்லுவோம் அந்த பிஆர்பி மாதிரி தயாரித்து இந்த ஜி ஸ்பாட்லேயும் இந்த ஓ ஸ்பாட்லேயும் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணும்பொழுது அவர்களால் உச்சக்கட்டத்தை இன்னும் அதிகமாக உணர முடியும் இன்னும் அதிகமாக எக்ஸாஜுரேட்டடான ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஒரு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த ஸ்பாட்ஸை நம்ம இன்னும் வந்து இன்னும் சென்சிட்டிவாக நம்ம அதை கொண்டு போகும்பொழுது அவர்களால் இன்னும் அதில் ஒரு பிளெஷரை வந்து அனுபவிக்க முடியும் அவங்களோட செக்ஷுவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உச்சக்கட்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசுறப்ப சைக்காலஜிக்கலா இந்த விஷயத்த ரெண்டு பேருமே வந்து அணுகணும் அப்படின்னா எது சொல்லுவீங்க முதல்ல இதில் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் கான்செப்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிற புரிந்து கொள்கிறதே பெரிய விஷயம் ஏன்னா யூஸ்வலாக என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா இது வந்து ஒரு 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 ப்ராசஸ் ஒரு ஃபிசிக்கலான ஒரு ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி நினை நினைத்து கொள்கிறதே முதல்ல தவறான விஷயம் இதில் நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் விஷயம் உள்ளடங்கி இருக்குது அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ அந்த சைக்கலாஜிக்கல் விஷயங்கள்னு பார்க்கும்போது ஆண்களுக்கு வந்து பல வகையான லைக் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் ஒரு அவர்களுக்கு பாசிட்டிவான ஒரு அஃபமேஷன்ஸ் தேவைப்படும் ஒரு செக்ஷுவல் ஆக்ட்குள்ளே ஈடுபடும் பொழுது பெண்களுக்கு அதே மாதிரி வெறும் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸின் பொழுது மட்டும் அவர்களை ரொம்ப ஒரு இன்டிமேட்டாக ஹேண்டில் பண்ணாமல் நாள் முழுவதும் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டச் மூலியமாகவோ ஒரு ஹக் மூலியமாகவோ இல்லை ஃபிசிக்கலான ஒரு கான்டாக்ட் மூலியமாகவோ அவர்களுக்கு அவங்களுடைய அஃபமேஷன்ஸை தெரிவித்துக் கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு பாசிட்டிவான எஃபெக்டை கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே அண்ட் ஒரு நியூட்ரலாக ஒரு நிம்மதியாக ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கும்பொழுது செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸில் ஈடுபடும் பொழுது தான் ஆண்களுக்கு இருக்கட்டும் பெண்களுக்காக இருக்கட்டும் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும் ஒரு கம்யூனிகேஷனும் அவர்களுக்குள்ள ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக கரெக்டாக இருக்க முடியும் சில நேரங்களில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் பொழுது இப்போ ஆண்களும் வந்து ஒரு கோபத்தில் இருக்காங்க இல்லை ஒரு டென்ஷனில் இருக்காங்க இல்லை ஃபேமிலியில் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்குது பெண்களுக்கும் அது மாதிரியான விஷயங்கள் லைக் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்குது ஒரு டென்ஷன் இருக்குது அப்படின்ற பொழுது அவர்களுக்கு அந்த ஒரு அந்த ஒரு எமோஷன் வந்து ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ என்னதான் அவர்கள் ஒரு தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபட்டால் கூட அவர்களுக்கு பிகாஸ் அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுறதுனால அவர்களால் அந்த செக்ஷுவலாகவும் ரொம்ப பிளஷரபுளான எக்ஸ்பீரியன்ஸை அனுபவிக்க முடியாது அதே நேரத்தில் அது ஒரு இன்டிமசிக்கான ஒரு ஒரு டைம் ஆகும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங்கான ஒரு ஒரு கான்டெக்ட் ஆகும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஸோ அதில் ஒரு சைக்கிள் லாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது அப்படின்றத தெரிந்து கொள்ளணும் நிறைய நேரங்கள் இதனாலே வந்து ஆண்களுக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கும் வந்து ஒரு ஒன் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் மேரேஜே வந்து சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு செக்ஷுவல் டிசையர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எனக்கு செக்ஷுவல் ட்ரைவே கம்மியாக இருக்குதுன்னு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாங்கன்னு அதே மாதிரி அவங்களும் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு ஒர்க் இருக்குது ஸோ ஐ எம் நாட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் செக்ஷுவல் இன்டர் கோர்ஸ் அதுக்கு ஏதாவது மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுங்க அந்த மாதிரி தேவை லாஸ்க் பட் முக்கியமான விஷயம் இட்ஸ் அ கம்யூனிகேஷன் அதில் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்லை உங்களுக்குள்ளே ஒரு கருத்து வேறுபாடு உங்களால உட்கார்ந்து அந்த கருத்து வேறுபாடு ஒரு ஒரு சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அடுத்த கட்டமா ஒன்னும் பாசிட்டிவான விஷயங்களை பேசி உங்க ரிலேஷன்ஷிப் அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு பின்பு ஒரு செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் ஈடுபடும் பொழுது பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகவும் ரொம்ப பிளஷரபுளாகவும் அவர்கள் ஹேண்டில் பண்ணா மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த முறை அவர்களுக்கு அதை செய்யணும் இல்ல சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே தோன்றும் அது அவ்வளவா ஒரு பிளான்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கு அந்த செக்ஷுவல் ஆக்ட்ல ரெண்டு பேருக்குமே பெரிய அளவில் ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷனோ இல்லை ரொம்ப பிளஷரபுளாக இருக்கிறதுக்கான <laughs> பெண்ணுக்கு அது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் சோ பெண் உறுப்பு அப்படின்றது வந்து
லோஷன்ஸோ இல்லை ஷாம்பூஸோ அந்த ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணும்பொழுதோ இல்லை உள்பகுதியில் யூஸ் பண்ணும்பொழுதோ அந்த இடத்துடைய பிஹெச் எல்லா இடங்களுக்கும் ஒரு பிஹெச் இருக்கும் ஒரு ஒரு வெட்னஸ் இருக்குது ஒரு ஈரப்பதம் இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு பிஹெச் இருக்கும் ஸோ பெண் உறுப்பில் இருக்க பிஹெச் மாறும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எஸ்பெஷலி ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த பிஹெச் ஆல்டர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நல்ல உணவு முறைகள் கரெக்டான அளவு நீர் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வாட்டர் கண்டிப்பாக பெண்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் எந்த சீசனாக இருந்தாலும் ஹாட் கோல்டு எதுவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீர் அளவு அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளணும் அண்ட் ஒரு வேளை அவர்களுக்கு வந்து ஏதாவது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ இல்லை லைட்டாக வேறு வெள்ளப்படுறதுல வேறு விதமான சேஞ்சஸோ ஏற்படும் பொழுது கரெக்டாக டாக்டர் அணுகி அதற்கான மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துக்கொள்வது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவர்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாலே பெண் உறுப்பு சுத்தமாக தான் இருக்கும் சில நேரங்களில் ஒரு வேளை அவர்களுக்கு இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஹியூமிடான ஒரு கிளைமேட்டில் இருக்காங்க அவர்களுடைய இன்னர் வேர் வந்து கரெக்டாக வந்து அவங்களுக்கு வாஷ் பண்ணலை இல்லை ரொம்ப ஹார்ஷான டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற பட்சத்தில் சில நேரம் அதனால் ரேஷஸோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ வரலாம் பட் பெரும்பாலான நேரங்களில் தன் ரேண்டமாக ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒன்று அந்த இடத்துல அவங்க குடிக்கிற நீர் அளவு கம்மியாகி டீஹைட்ரேஷனால் கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் அல்லது ஒரு வேளை அவர்கள் மல்டிபிள் செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸ் இல்லை அவங்களோட பார்ட்னருக்கே வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காது அவர்களுக்கு தெரியாமல் அவங்க சேர்ந்துருக்காங்கன்ற பட்சத்தில் லைட்டாக இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பெண் உறுப்பில் எக்ஸசிவாக வெள்ளப்படுறது இருந்தாலோ இல்லை ரொம்ப திக்கான ஒரு வைட் டிஸ்சார்ஜ் இருந்தாலோ இல்லை அரிப்போ இல்லை எரிச்சல் இருந்தாலோ அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக எடுத்துக்கொண்டு அதற்கான அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கோர்ஸையும் கரெக்டாக முடிக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படி எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அதற்கான ஸ்பெசிஃபிக்கான க்ரீம்ஸ் மெடிசின்ஸ் எதுவும் போட்டு வாஷ் பண்ணணுன்றது கிடையாது ஜஸ்ட் வார்ம் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணால் மட்டுமே போதும் பிரீதபிளான மெட்டீரியலில் இருக்க உள்ளாடைகளை அணிந்தால் மட்டுமே போதும் ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்கிறது ரொம்ப வந்து திக்காக இருக்கிற சில்க் இல்லை நைலான் போன்ற உள்ளாடைகளை அணிவதை தவிர்க்கலாம் அண்ட் ரெகுலராக அதை வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப லைக் மைல்டான கெமிக்கல்ஸ் போட்டு வாஷ் பண்ணுறது மூலியமாகவே அவங்களோட பர்சனல் ஹைஜீனை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் மேம் இப்போ ஒரு ஹைஜீன் கன்சர்னில் நீங்கள் சொன்னீங்க பட் ஒரு ப்ரொலாங்டு செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டிக்காக லூப்ரிகண்ட் ஆயில் அப்படின்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அதெல்லாம் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா ஸோ கண்டிப்பாக லூப்ரிகன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது பட் எந்த மாதிரியான லூப்ரிகன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வீட்டில் வந்து நாங்கள் ஆயில் யூஸ் பண்ணோம் லைக் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணோம் இல்லை வந்து ஏதோ ஆயில் யூஸ் பண்ணுற ஆயில் ஏதாவது பண்ணோம் ஆயில் பேஸ்டாக இருக்க லூப்ரிகன்ஸ் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுவுமே அந்த பிஹெச் ஆல்ட்ரு பண்ணும் அதனால அந்த மாதிரி இருக்கிற கிரீம்ஸோ இல்லை அது மாதிரி இருக்கிற லூப்ரிகன்ஸோ யூஸ் பண்ணுறதை தவிர்க்கணும் கண்டிப்பாக வாட்டர் பேஸ்டாக இருக்க லூப்ரிகன்ஸ் ரொம்ப நான் மெடிக்கேட்டடாக இருக்க லூப்ரிகன்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி ப்ரெக்னன்சியுமே பிளான் பண்ணுறாங்கன்ற பட்சத்தில் அவர்கள் தாராளமாக வாட்டர் பேஸ்ட் லூப்ரிகன்ஸ் பிளான் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அது ஒரு டாக்டர் பரிந்துரையின் பேரில் இருந்தால் இன்னுமே சேஃபராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரொம்ப சென்டடாக இருக்க லூப்ரிகன்ஸ் ரொம்ப வந்து லைக் ஆயிலி கன்சிஸ்டன்சி க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்க லூப்ரிகன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நிறைய நேரங்கள் அதனால் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது இல்லைனாலும் அதனால் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அவர்களுக்கும் அவங்க பார்ட்னருக்குமே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடிஸ் இந்த ஆயில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் நிறைய நேரங்கள் ரொம்ப சிவியரான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஸோ அதே தவிர்க்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ இதனுடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வெறுமனே ஒரு அலர்ஜி இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் மட்டும்தான் நிற்குமா இல்லை அதை தாண்டி வேறு ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குங்களா ஸோ அலர்ஜி இன்ஃபெக்ஷன்ஸை தாண்டி இப்போ குழந்தைக்காக ட்ரை பண்ணுறாங்கன்ற பட்சத்தில் ஸ்பாமி சைடில் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சில லூப்ரிகன்ஸில் வந்து அந்த ஸ்பாமி சைடில் எஃபெக்ட் இருக்கும் அதாவது ஒரு சில நேரங்களில் அந்த விந்து வந்து பெண் உறுப்பில் வந்து உயிரோடு இருக்க முடியாது பிகாஸ் அந்த லூப்ரிகன்ஸில் இருக்க கெமிக்கல்ஸ்னால இட் வில் டை ஸோ அப்படி வந்து அவங்க ப்ரெக்னன்சிக்கு பிளான் பண்ணுறாங்கன்ற பட்சத்தில் அதே நேரத்தில் ஒரு லூப்ரிகன்ட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற போது இந்த மாதிரி லூப்ரிகன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஆயில் பேஸ்டோ இல்லை வேறு விதமான கெமிக்கல் லூப்ரிகன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சில நேரங்களில் அது ஸ்பர்மி சைடில் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ப்ரெக்னன்சி டிலே